No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá para você que está ligado na programação da TV Universitária. Começa agora mais uma edição do Circuito Universitário. Você ronca ou convive com pessoas que roncam muito? Realmente, esse é um problema que atinge muita gente. Segundo a pesquisa de uma fundação britânica, uma em cada três pessoas perde quase 23 dias por ano por causa do ronco do companheiro ou da companheira. O ronco pode tirar o sono de muita gente. Além de ser um dos fatores que comprometem a qualidade de vida de quem sofre com o problema. Recorrer a um especialista é fundamental para tratar a doença. É importante que o paciente seja avaliado por um médico especialista em sono ou um médico otorrinolaringologista para é, fazer uma indicação eficiente do aparelho intraoral para tratamento de ronco e apneia. A forma de tratamento varia de acordo com o caso. Com os avanços da medicina, existem hoje no mercado aparelhos ortodônticos específicos para cada tipo de diagnóstico. O aparelho ele teria que ser de tipo numa placa, mas só que é o superior ou inferior emendado. O avanço que você pode dar na mandíbula para desobstruir a parte da faringe seria de 50 a 75 no máximo, mas o ideal é 50% do avanço total que a pessoa tem. Então, por exemplo, se ele avança isso, eu 50% eu posso avançar. Seria feito o inferior, puxado 50% e a altura máxima de 5 a 7 milímetros. Puxaria essa parte aqui para frente, desobstruindo as vias aéreas. Que aí então iria, pela maior abertura, não teria aquela pressão na passagem do ar. O exame é realizado através da polisonografia, que monitora o sono do paciente durante a noite. Ele é feito em clínicas especializadas no assunto. Aqui é a polisonografia, é o exame básico para fazer diagnósticos de distúrbio do sono. Nesse paciente, por exemplo, ele é um grande roncador e tem muitas apneias durante o sono, são paradas da respiração. Essa linha vermelha indica a respiração, essas ondas ele está respirando normalmente. De repente para de respirar e volta a respirar. Logo após tem outra parada da respiração, volta a respirar, mais outra parada, volta a respirar. Então o sono dele é de péssima qualidade porque tem uma parada da respiração atrás da outra não deixando aprofundar o sono. Estima-se que no Brasil 20 milhões de pessoas roncam. Dessas, 6 milhões sofrem por problemas respiratórios durante o sono. Assim, 20 mil pessoas morrem por ano por complicações cardiovasculares. Para esta aposentada de 72 anos, o ronco é um sofrimento diário que convive com ela durante anos. O incômodo do problema faz com que a dona Valdivina acorde várias vezes durante o sono. Acordar à noite, eu acordo quase de hora em hora. Eu acordo, sabe? Não consigo, assim, dormir aquele sono que eu não acordar, eu acordo. Até quem não sofre do problema reclama. Ele ronca a noite toda, e eu também. Aí um, um chama o outro, toda hora. É meu genro, dorme na sala, né? Incomoda por causa do barulho. Fica aquele barulho constante, constante, né? Dando pra roncar de noite, aí eu acordo com a mulher. O que que foi? Ela achei que era o um leitão que tava debaixo da cama. <risos> Oportunidade para adquirir conhecimentos na área da construção civil e também em outros mercados. Se você quer melhorar o seu currículo ou aprender um novo trabalho, preste atenção na reportagem que vamos ver agora sobre cursos de formação gratuitos. 
Os desafios da ordem internacional contemporânea, este é o tema da terceira semana de relações internacionais. O principal objetivo é incentivar a pesquisa e a prática entre profissionais e estudiosos da área. É uma semana acadêmica, está vinculada ao curso de relações internacionais. Essa já é a terceira semana de relações internacionais. Desde o primeiro ano do curso aqui na UFO, é, foi feita né, a semana de relações internacionais e a gente continua nessa dinâmica, então. São palestras, mesas redondas e debates. Dentre os assuntos discutidos, o destaque da região do Triângulo Mineiro no cenário nacional por causa da localização geográfica e outros temas atuais. Temas como China, Estados Unidos, terrorismo, a democratização dos países árabes, todos esses temas são discutidos aqui na Semana de Relações Nacionais. Esta aluna participou da organização da semana. Para ela, uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre como organizar eventos e programar atividades. Eu Houve toda uma mobilização dos alunos para escolher os temas que seriam interessantes para, para a gente ter as palestras, as mesas redondas. Então teve uma participação de todos os alunos. E é bom porque a gente está acostumado a simplesmente chegar e ver todo o evento pronto. Então é muito importante que os alunos tenham essa noção de como que funciona a construção de um evento. Não tão grande ainda, mas que já está encaminhado para ser um evento de referência nacional. Um dos maiores musicistas do mundo está em Uberlândia. Ele está ministrando aulas para os alunos do curso de música da UFO. A Universidade Federal de Uberlândia recebe nesta semana um dos mais premiados violonistas do mundo, o francês Judicael Perroat. Ele veio à cidade para participar do encontro de excelência em performance, coordenado pelo professor Álvaro Henrique, do Instituto de Música da UFO. O Judicael Perroat é provavelmente o professor mais importante da atualidade, apesar de jovem, ah, ele tem vários seus alunos sendo premiados nos cinco maiores concursos de violão do mundo, é, alguns deles até ganharam em anos consecutivos o mais importante deles, então é, para os alunos do curso de música ter acesso a essa formação, a essa informação, especialmente na área da música, que muita informação é de tradição oral, então, provavelmente essa é a única forma de eles entrarem em contato com essa maneira de trabalhar a música que está formando campeões. Até amanhã, Perroar ministra aulas para os alunos do curso de música. O encontro é aberto à comunidade e para o professor francês, este é um momento de intercâmbio entre culturas tão diferentes. Então, essa é uma oportunidade para eu e para nós outros encontrar. Para o Instituto de Música, é um privilégio receber o violonista na universidade, uma forma de tornar as aulas mais dinâmicas e enriquecer o conhecimento dos estudantes. Para nós é um, um privilégio muito grande ter é, esse professor, que mesmo jovem, ele tem já uma grande experiência, uma grande vivência e muitas coisas para, para nos ensinar. E para depois nós passarem essas coisas para os nossos alunos. Para os alunos, a aula é um incentivo aos futuros profissionais. É excelente poder tê-lo aqui no Brasil, passar uma semana aqui na universidade com a gente. Né? Então, assim, é realmente um privilégio, graças ao, ao professor Álvaro, ao edital que saiu da UFO, né? está é, sendo possível ter esse grande professor aqui com a gente. Confira agora a dica de português. A diferença entre meio e meia. Ela está meio preocupada ou ela está meia preocupada? Não sei te responder, não. Meio. Meio? Ela está meio preocupada. Meio. Por quê? Ah, não sei. Eu acho só. Não sei dizer. Porque não existe meia nesse caso. Quando a palavra estiver na frente de adjetivo, ela fica no masculino. Por exemplo, ela está meio preocupada. Maria ficou meio assustada com as imagens. Já quando antecede um substantivo, a palavra muda de acordo com o gênero. Acompanhe. Eu quero meia xícara de café e meio pão francês. Você acompanha outras dicas em nossa programação. Até a próxima! O Circuito Universitário de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.
TV Universitária. Construindo conhecimento.